Jetzt bist du da. Okay. Dann komm mal her. Da, guck. Achso, du, du hast nicht getrunken, du tanzt jetzt. Okay. Okay. So mache ich das Auto, äh, also mein Auto auch immer auf. Ich greife einfach zwischen Tür und Rahmen und ziehe es dann auf, ohne die, den Griff zu verwenden. Kommst du allein klar? Klar, ich bin doch schon groß. Sagte Tidy Bike. Hab die Militex noch nie so erlebt. Muss ihnen was Wichtiges geklaut haben. Sagen wir, sie werden nicht gern an ihre eigenen Fehler erinnert. Das war keine Antwort. Je weniger Leute wissen, was ich geklaut habe, desto mehr Eddies ist es wert. Du bist Söldnerin, du kennst das Geschäft. Du hast da eben Zang erwähnt. Sollte mir das was sagen? Zang? <lacht> hab ihr mit dem Laden hier geholfen, bevor ich untergetaucht bin. Aber Frühlingsrollen war nicht wirklich mein Ding, weißt du? Warum ist dein Biosignal noch in ihrem System? Vielleicht für schlechte Zeiten, wenn ihr Mann nicht da ist. Aha. Okay, das war's. Ich gehe dann mal. Da wäre noch was. Ich weiß nicht mal, wer meine Retterin war. Wie nennt man dich? Das ist auch gar nicht so von mir. Ach, ich bin zu wie? wie? Nur wie? Okay, meinetwegen. Wir sehen uns wie. Pass auf dich auf, Tiny Mike. Okay. Du, 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 du. Hab eben von Tiny M gehört. Danke dir. Echt angenehm mit Profis zu arbeiten. Auftrag erledigt. Hihihi. <lacht> Währenddessen freut sich der drüben. Sehr schön. Und das waren sie. So, dann noch diesen Auftrag. Wie weit bist du entfernt? 200 Meter in die Richtung, okay. Ich mag es, wenn meine Aufträge nicht mehr nennen. durch. Ich muss Arzt. In Kabuki gibt es einen neuen Fixer aus der UDSSR. Seit ein paar Wochen mischt er hier in größeren Angelegenheiten mit. Du sollst rausfinden, was genau er so treibt. Dafür musst du seinen Datensplitter klauen. Da ist alles drauf. Im Anhang steht mehr über den Genossen und den Job. Irgendwelche Großmänner in Arasaka-Anzügen haben ausgeplaudert, dass irgendein großer Deal mit dem Roten ansteht. Scheinbar war das kein reines Angebergequatsche, denn der Mikhail Aluk Akulov äh, ist vor einer Weile in Night City eingetroffen. Der mit dem Auto und dem GPS-Tracker. Topfix aus der Sowjetunion. Mein Kunde will Akulovs Datensplitter, auf dem sich angeblich extrem wertvolle Informationen zu Gesprächen mit den Japanern befinden. Geh zu Akulovs Hotel und schnapp dir die Daten. Dass der Mann schwer bewacht ist, wirst du dir denken können. Aber denk dran! Wenn du ohne Aufsehen rein und rauskommst, kriegst du mehr Kohle. Ruf mich an, wenn die Sache erledigt ist. Na dann. Joy Toys gut genug für den König und alles Premium Qualität. Kein Morgen. Schauen wir erstmal Arschenbecher. Okay. Das hat vielleicht nicht funktioniert. Das hat nicht so gut funktioniert, würde ich sagen. Jetzt habe ich schon wieder irgendeine Waffe äh, mitgenommen, die ich nicht haben will. Wo ist die Waffe, die ich benutze? Du warst ein Sturmgewehr, das weiß ich. Das müsstest du... Nein, du musst es gewesen sein. Ich 
Also, nachdem wir schon aufgeflogen sind, machen wir es halt laut. Da, 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 Und gackern, gackern ich nicht zurück oder so. Ich glaube, ich sollte äh, tatsächlich die Daten später beschaffen. Okay. Auch wenn die Kameras nicht wirklich irgendwas überwachen, dann machen wir sie einfach mal aus. Arasaka und Ornithologie. Drei japanische Wörter, die jeder kennen sollte. Da in der letzten Zeit immer heftiger über Streitigkeit zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb von Arasaka diskutiert wird, fragen viele Insider sich, wie die Zukunft des Konzerns wohl aussehen wird. Wer Schwierigkeiten hat, die komplizierten Intrigen im Herzen des größten Waffenherstellers der Welt zu verstehen, kann es sich mit der obskuren Wissenschaft der Ornithologie leichter machen. Die obskure Wissenschaft Ornithologie ist doch eigentlich Vogelkundschaft, oder sehe ich das falsch? Egal. Ganz genau, Wissen über Vögel kann helfen. Da steht's doch noch. Auf gewisse Weise. Es gibt drei japanische Worte, mit denen du jeder, äh, jeder erdgeizige Konzerner sich vertraut machen soll. Kichi, Hato und Taka. Kichi, Buntfaser. Dieser Vogel hat schon lange eine kulturelle und symbolische Bedeutung in Japan. Die letzten überlebenden Exemplare können in Hanako, Arasakas privaten Reservat auf der Insel Shikoku äh, gewundert werden. Das Wort Kiji hat auch eine, äh, eine Bedeutung unter der verschiedenen Fraktionen innerhalb von Arasaka. Diese Gruppe, die sich um Hanako geformt hat, besteht vor allem aus konservativen Technokraten, die Saburo Arasakas Prinzipien und Ansichten treu sind. In seiner Tochter Hanako sehen sie eine geeignete Anführerin, um die Stabilität und das Fortführen des, der alten Ausrichtung des Konzerts zu garantieren. Hato, Taube. Die Symbolik der Taube ist weit und breit bekannt. Außerdem stellt dieses Symbol gut die Ausrichtung einer bedeutenden kleineren Fraktion innerhalb des Konzerns dar, die von Michiko Arasaka, Tochter des verstorbenen Kei und Nichte von Hanako angeführt äh, wird. Dieser eher liberale Flügel des Konzerns vereint diejenigen, die grundlegende Reformen anstreben. Auch wenn sie derzeit nur wenig Einfluss haben, wachsen ihre Beliebtheit und Unterstützung von Seiten einiger Politiker und Medienvertreter zusehends. Taka äh, oder Taco nein, Falke ein ebenso symbolhaftes Tier äh, symbolbehaftetes Tier wie die Taube. Die Fraktion unter der Führung von Yorinobu Arasaka bevorzugt oft direkte, kompromisslose Lösungen. Mit seiner sturen, jähzornigen Art ist er Saburo sehr ähnlich, was ihm die Unterstützung der eher aggressiveren Konzernelite von Arasaka sichert. Allerdings sorgen seine prowestlichen Neigungen und seine ebenso innovativen wie kontroversen Ideen dafür, dass er nur wenig Rückhalt von den neuralen Traditionalisten im Vorstand bekommt. Wer über die Familienstammbaum von Arasaka ist in der achtteiligen Buchreihe zwei Jahrhunderte im Schatten des Kleeblatts zu finden, die Beast erhältlich. Hat ja wohl offensichtlich irgendwas mit den Arasakas zu tun, ne? Ist er gerade rausgegangen? Das wäre ja formidabel. Ja. Was hast du? Keine Zugehörigkeit. Dubai, satt und tot. Ich höre ein besorgneres Klicken. Ja. Mein Geigerzähler, möge er in Frieden ruhen. Ich stand auf einer gläsernen Oberfläche. Ja, hören wir schon mal. Ja. 
Leider bin ich jetzt in einer Sackgasse hier. Wo ist dieser blöde Splitter? Alkohol ist ja auf jeden Fall genug. Ähm, war das können. Ähm, 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 falsch. Es geht ja gar nicht mehr runter. Ach, verdammt. Naja, gut. Aber jetzt müssen Eisbrecher installiert. Da stehst du rum. Ich hätte ihn aussperren können. Verdammt. Der geht halt normal da rauchen, das ist vollkommen in Ordnung. Wolltest du mit raus? Oh, na dann. So. Und jetzt mal schnell. Ja, toll. Ich hätte nur den Aufg äh, Aufzug gehen müssen. Alles klar. Why not? Naja, gut. Gut zu wissen. Alles klar, hier ist nichts passiert, oder? Nein, alles gut. Schön. Ich bin für die Gina. Ähm, ja. Hab den Splitter. Gute Arbeit. Ich schicke dir die Übergabekoordinaten. Der Kunde wartet dort auf dich. Ich komm mir vor wie eine Konzernagentin. Womit habe ich es hier zu tun? Mit China. Der Kunde ist China. China, so, so. Dachte, du schwimmst nicht gern mit Hain. Jeder hat Schulden wie. Man tut, was man tun muss. Was passiert, wenn du sie nicht bezahlen kannst? Was meinst du, warum wir solche Gossenjobs machen? Damit ich genau das nicht rausfinde. Das ist ein Argument. Was sind das für Schulden? Ach, nur Altlasten aus früheren Zeiten. Braucht du schnell Hilfe? Hilfe? Wofür? Hey, hab ich dich hier so ausgequetscht? In deiner Vergangenheit gewühlt? Nein, hast du nicht. Ich verarsche dich nur wie. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich das gern einfach hinter mich bringen. Also, fährst du jetzt dahin oder nicht? Ja, ja, ist okay. Wie? Warte. Ja? Wenn du da bist, keine Fragen. Mach die nur stinkig. Ich versuch's. Okay. Äh, 2,25 Meter. Ja, das kriege ich hin. Ja, perfektes Vor äh, Vorbild. Da standen Kinder rum, die um die Uhrzeit gar nicht draußen sein sollten, vor allem nicht in dieser Stadt. Und ich bin bei Rot über die Ampel gegangen. Finstere Gasse, schwarze Limo, Schlips und Kragen. Brauche ich ein Codewort oder sowas? Sambi. Nicht besonders gesprächig, was? Bei dir. Danke, ne? Ini vor. 
，有啦，六军中校。数据呢？我识套层加密，要攞返去先可以解码。明啦，你可以走啦。呢一顿。Haben wir das auch erledigt? Ach, ich darf hier kein Auto holen. Na dann. Wäre ja auch zu einfach. Hättest du das nicht auch diskreter erledigen können? Jetzt wird die halbe Stadt davon erfahren. Ich dachte, wir verstehen uns. Wie auch immer, das war's mit dem Auftrag. Gerade eben hat's dir doch gefallen. Also zumindest gab es keine Negativdinge. Ja, ist okay. Naja. Da kann ich an alles denken. Danach machen wir mal das Rennen. Uh, das finale Rennen. Ich finde es schön, dass man so alles von den fixer Auftraggebern erfährt, wenn man die, äh, die Aufga Aufgaben dafür tut. Hey wie? Der Sohn von Arati Kapoor ist einer Überdosis Blitter gestorben. Du hast bestimmt davon gehört. Neuer Hardcore-Droge auf den Straßen. Arati will, dass du das Glitterlabor in einen Krater verwandelst. Im Anhang findest du mehr Infos über Arati und diese ganze Scheißsituation. Sabotage. Wenn du bis hier nicht unter einem Stein geblieben hast, weißt du, sie, äh, weißt du, was Glitter ist. Angeblich muss man das Zeug nur einmal nehmen, um lebenslänglich abhängig zu werden. Aber wer Glitter nimmt, der lebt sowieso nicht mehr so besonders lange. Es war so nur eine Frage der Zeit, bis sich irgendein steinreiche äh, Pickfresse, äh, Pickelfresse das Hirn weg, äh, frittiert. Die Mutter von dem Jungen ist Arati Kappa, Mitbesitzerin von Mossada Studios äh, Restaurantkette. Verständlicherweise ist sie ziemlich aufgebracht, aber sie ist nicht der Typ Frau, die Wehklagen zu Hause im Bett liegt. Sie hat einen Plan. Das Labor, in dem der Glitter hergestellt wird, soll dem Erdboden gleich gemacht werden. Und wenn dabei ein paar der Wichser mit draufgehen, die dort arbeiten, wird sich keiner beschweren. Ich schicke dir die Koordinaten. Übrigens, das Labor wird vielleicht von Tiger Claws bewacht. Ah ja. Ja, da ist schon der Erste. Der Wichser. Upsi. Right. 